பிரைஸ் லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்தவன் மகா பரிசுத்த நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கடந்த ரெண்டு வாரங்களாகவே நம்ம வந்துட்டு இஸ்ரேல் நடக்கிற போரை பற்றியும் அதற்கும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் போன வாரத்தில் நாம் எப்படி வந்துட்டு தயாரிப்போடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது யூதர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் மீண்டும் சுதந்திரித்து கொண்டதற்கும் நம்முடைய கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கடந்த ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக நடக்கிற இந்த இஸ்ரேலில் நடக்கிற ஹிஸ்டரியையும் வந்துட்டு இரண்டாம் வருகைக்கு அது எப்படி வந்துட்டு ஒத்து போகுதுன்றதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நான் அன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்துட்டு இன்னைக்கு கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து செகண்ட் கமிங் வரைக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் பட் இந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அதெல்லாம் வேணும் நமக்கு காமிச்சிருக்கிறாரு பட் கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளில் இஸ்ரேல் தேசத்தில் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் வசனத்தின்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாம் இன்னைக்கு வசனத்தை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம முதலாவது புரிஞ்சுக்க வேண்டியது யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுது அவர் என்ன போதித்தார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் போதித்தார் மார்க் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று எழுதியிருக்கிறது யூதர்கள் ஒரு ராஜ்யத்தை தான் அவங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ராஜ்யத்தை எதிர்பார்த்தார்கள் இந்த ராஜ்யத்தை அவர்கள் வந்துட்டு எந்த உடன்படிக்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்பார்த்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆபிரஹோமோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் தாவிதோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் மோசையோடு மக்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் மோசையோடு செய்த உடன்படிக்கையை வந்துட்டு அது நியாய பிரமாணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அந்த நியாய பிரமாண உடன்படிக்கையை கர்த்தர் வந்துட்டு போதும்னு சொல்லிட்டார் புதிய ஏற்பாட்டில் ஏசு கிரசு என்னைக்கு சிலுவையில் நமக்காக ரத்தம் சிந்தினாரோ அன்றே நியாய பிரமாணங்களாகிய சட்டத்திட்டங்களை அவர் சிலுவையின் மேல் ஆணி அடைத்தார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ சிலர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலையும் புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் தேவையில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் ஆபிரஹாமோடு போட்ட உடன்படிக்கை அது நித்திய உடன்படிக்கை என்று எழுதியிருக்கிறது தாவிதோடு கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கை நித்திய உடன்படிக்கை என்று எழுதியிருக்கிறது அதனால தான் மத்தையும் முதல் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் ஆபிரஹாம பற்றியும் தாவித பற்றியும் வாசிக்கிறோம் ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய தாவிதன் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்தவன் வம்ச வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி ஆபிரஹாமோடு கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கையும் தாவிதோடு கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கை இந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்தில் பிறந்தவராக இந்த பூமியிலே தோன்றினார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ யூதர்களுக்கு கர்த்தர் வந்துட்டு நிறைய உடன்படிக்கைகளை வந்துட்டு செஞ்சுருக்கிறாரு அதில் இரண்டு உடன்படிக்கைகள் ரொம்ப முக்கியம் ஆபிரஹாமோடும் தாவிதோடும் செய்த உடன்படிக்கை கர்த்தர் ஆபிரஹாமுடனும் தாவிதுடனும் செய்த உடன்படிக்கை தான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு அடிப்படையாக இருக்க போகிறது இஸ்ரேல் தேசத்தை மையமாக கொண்டு தான் தாவிதன் குமாரனாக எருசலேமிலிருந்து நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆட்சி செய்ய போகிறார் அவர் வந்துட்டு தாவிதன் குமாரன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த உடன்படிக்கைகளுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எருசலேமே அவர்கள் பிடித்ததற்கும் அவருடைய இரண்டாம் வருகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இஸ்ரேவில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தேசம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எலெக்ட் நேஷன் புதிய ஏற்பாட்டில் வந்துட்டு கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து கர்த்தர் வந்துட்டு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் புறஜாதிகள் மத்தியில் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்களை பார்த்து அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்னு சொல்லி சொல்கிறார் இன்னைக்கு பூமியில் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட தேசங்கள் இருக்கிறது அந்த தேசங்களில் ஒரு எலெக்ட் நேஷன் இருக்கணும்னு சொன்னால் அது இஸ்ரேல் மட்டும்தான் இது எதன் அடிப்படையாக கொண்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆபிரஹாமுடன் கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கை அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆதியாகவும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினைந்து முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை வாசிப்போம் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ணக்கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும் நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி உனக்கு அதை தருவேன் என்றார் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் கூடாரத்தை பெயர்த்து கொண்டு போய் எபிரோனில் இருக்கும் மம்ரையின் சமபூமியில் சேர்ந்து குடியிருந்து அங்கே
அந்த காணான் தேசம் இன்றைக்கு நம்ம இஸ்ரவேல் தேசம்னு சொல்றோம் அந்த காணான் தேசம் ஆகிய இஸ்ரவேல் தேசத்தார் கத்தர் வந்துட்டு யாருக்கு கொடுத்தார் ஆபிரஹாமுக்கு கொடுக்கிறார் பட் எப்படி கொடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து ஸோ இட் இஸ் அட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இது ஒரு பர்டிகுலர் காலத்துக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்தது கிடையாது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும்னு சொல்லி சொல்றார் உனக்கும்னு சொன்னா அபிரஹாமுக்கு பர்சனல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஆபிரஹாமின் சந்ததி இதுல விசுவாச சந்ததியும் சேர்த்து தான் கருத்து சொல்றார் அந்த சந்ததி வந்துட்டு கிறிஸ்துவே என்றும் எழுதி இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் மூலமா நமக்கும் இந்த ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய தேசம் இஸ்ரவேல் தேசம் அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவாசத்தின் மூலமாக நம்ம வந்துட்டு நம்பணும் ஏன்னா நாமும் விசுவாசத்தின் முறையில ஆபிரஹாமின் சந்ததியா இருக்கிறோம் பட் இந்த தேசம் வந்துட்டு இஸ்ரவேல் தேசம் இது என்றென்றைக்கும் ஆபிரஹாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இதுல இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் கிடையவே கிடையாது மேலும் பதினேழாவது வசனத்துல வந்துட்டு உனக்கு அதை தருவேன் அப்படின்னு கருத்து சொன்னார் இப்ப ஆபிரஹாம் அதை சுதந்திரித்தாரா ஆபிரஹாம் உயிரோடு இருக்கும் நாளிலவும் அவன் எப்படி இருந்தான் அவன் வந்துட்டு பரதேசிய போல வந்துட்டு தெரிஞ்சான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் அவனுக்கு அது சுதந்திரமாக பர்சனல் இன்ஹெரிட்டன்ஸா ஆபிரஹாமுக்கு கிடைக்கவில்லை அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் எப்பொழுது ஆபிரஹாமுக்கு வந்துட்டு இது பர்சனல் இன்ஹெரிட்டன்ஸா கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையின் போது ஆபிரஹாம் உயிர் தேடுவான் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் அவனுடைய விசுவாச சந்ததி அவர்களுக்கு இது சுதந்திரமாக கிடைக்கும்னு கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு பட் இதை வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டேஜஸ்ல பண்ணுவேன்னு சொல்லி கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி இருக்கிறார் ஆபிரஹாம் உடனே கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கையை நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதியாகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை வாசிப்போம் அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிரஹாமோடி உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தில் நதி துவக்கி ஐப்ராத்து நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் கேனியரும் கெனீசியரும் கட்மோனியரும் ஏத்தியரும் பெரிசியரும் ரெப்பாயிமியரும் எமோரியரும் காணானியரும் கிர்காசியரும் எபூசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் என்றார் ஆமேன் ஆமேன் அந்நாளில் கர்த்தர் ஆபிரஹாமோட உடன்படிக்கை பண்ணி நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஆபிரஹாமோடு கர்த்தர் உடன்படிக்கை செய்கிறார் இந்த உடன்படிக்கை அவர் பழைய ஏற்பாட்டுல என்றென்றும் தள்ளிவிடவில்லை புதிய ஏற்பாட்டுலயும் அவர் இந்த உடன்படிக்கையை தள்ளிவிடவில்லை அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இத்தனை குடிகள் இருந்த இந்த கேனியர் கெனீசியர் கத்மோனியர் ஏத்தியர் பெரிசியர் இவர்கள் இருந்த அந்த பூமியை வந்துட்டு யாருக்கு கொடுக்கிறாரு இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறத கர்த்தர் எப்படிதான் பாஸ்டன்ஸ்ல தான் சொல்லுவார் ப்ராஃபசிஸ் வந்துட்டு இனி நடக்க போகிறவர்களை நடந்த மாதிரி தான் கருத்து சொல்வார் ஏன்னா இது நடக்கும்னு அவருக்கு தெரியும் இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றார் ஸோ கர்த்தர் வந்துட்டு ஆபிரஹாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வந்துட்டு அந்த தேசத்தை அவர் கொடுத்து விட்டார் இது எதன் அடிப்படையில உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில தான் வந்துட்டு கொடுத்தார் அங்க கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் கர்த்தர் ஆபிரஹாம் கிட்ட போடல நீ ஒழுங்கா இருந்தா தான் நான் கொடுப்பேன் உன் சந்ததி ஒழுங்கா இருந்தா தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு போடல மோசையோட செய்த உடன்படிக்கையில கண்டிஷன் இருந்தது தாவிதோடும் ஆபிரஹாமுடன் கர்த்தர் செய்த உடன்படிக்கையில கண்டிஷன்ஸ் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது நித்திய சுதந்திரம் என்றும் எழுதி இருக்கிறது வாசிக்கலாம் ஆதியாகவும் பதினேழு எட்டு நீ பரதேசியாய் தங்கி வருகிற காணான் தேசம் முழுவதையும் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து நான் அவர்களுக்கு தேவனாய் இருப்பேன் என்றார் ஆமேன் நீ பரதேசியாய் தங்கி வருகிற காணான் தேசம் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த பரதேசியாய் தங்கி வருகிற ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு நாளும் வந்துட்டு இது சுதந்திரமா கிடைக்கல ஆனா கருத்தர் என்ன சொல்றாரு உனக்கும் உன் பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து அப்படின்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் இந்த மூணு பேரும் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மூணு பேருமே அவர்கள் இதை சுதந்திரிக்கவில்லை என்று பார்க்கிறோம் ஆபிரஹாமும் பரதேசியாக தான் வாழ்ந்தாரு அதே போல ஈசாக்கும் யாக்கோபும் பரதேசியாக தான் வாழ்றாங்க அவர்களுக்கு இந்த தேசம் சுதந்திரமாக கிடைக்கவில்லை யாக்கோப நூத்தி முப்பது வயசுல எகிப்துக்கு போயிடுறார் தன்னுடைய மகன் வந்துட்டு யோசேப் இருந்த எகிப்துக்கு வந்துட்டு தன்னுடைய குமாரர்கள் எல்லாரையுமே கூட்டிக்கிட்டு எகிப்துக்கு போயிடுறாரு அவர் நூத்தி நாப்பத்தி ஏழு வயசுல மறிப்பது வந்துட்டு எகிப்துல தான் வந்துட்டு மறிக்கிறார் சோ யாக்கோபுக்கும் இது சுதந்திரமா கிடைக்கல பட் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும்னு சொன்னா இது ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் அவர்களுடைய சந்ததியை குறிப்பது யோசேப்பு கூட வந்துட்டு அவன் எகிப்துல தான் வந்துட்டு மறிக்கிறான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சோ அவங்க யாருமே வந்துட்டு இதை சுதந்திரிக்கவில்லை எப்பொழுது சுதந்திரிப்பார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையின் போது இவர்க
இது ரெண்டு ஸ்டேஜஸா பண்ண வேண்டியதை கருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு எந்தெந்த வசனங்கள் அப்படின்றத நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இந்த வசனத்துல பார்த்துட்டோம் நித்திய சுதந்திரம் இது டெம்பரரி கிடையாது நித்திய சுதந்திரம் அவங்க அடிமைகளா போகலாம் வெளியூர்ல வந்துட்டு பல ஆண்டுகள் இருக்கலாம் பல நூற்றாண்டுகள் இருக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்தாலும் இது அவர்களுக்கு நித்திய சுதந்திரம் என்று கருத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் யாக்கோபு யோசேப்பை நோக்கி சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் காணான் தேசத்தில் உள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசிர்வதித்து நான் உன்னை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உன்னை பல ஜன கூட்டமாக்கி உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை நித்திய சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்று என்னோடே சொன்னார் ஆமேன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க யாக்கோபு இதை பேசும் பொழுது அவன் எகிப்துல இருக்கிறான் எகிப்துல தன்னுடைய மகனாகி யோசேப்பை நோக்கி அவன் என்ன சொல்றான்னு சொன்னாக்க உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை நித்திய சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் ஞாபகப்படுத்துறான் ஸோ யோசிப்புக்கு இந்த காரியத்தை ஞாபகப்படுத்துறான் ஞாபகப்படுத்தி இதை நமக்கு நித்திய சுதந்திரம் இன்னைக்கு வேணா நம்ம எகிப்தில் இருக்கலாம் பட் அந்த தேசம் நமக்கு நித்திய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறான் இது நாடுகள் முடிவு பண்ணுகிற எல்லைகள் கிடையாது இன்னைக்கு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லி இன்னைக்கு கடந்த ஒரு எழுபத்தஞ்சு வருஷமா பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் வந்துட்டு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் இந்த பூமியை வந்துட்டு ரெண்டா பிரிச்சு பாலஸ்தீனர்களுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க இது வேதத்துக்கு புறம்பானதுன்றதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அது யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல ரெசல்யூஷனா பாஸ் பண்ணாலும் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன்றது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தவன் கட்டளைக்கு விரோதமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பூமி ஆபிரஹாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் கொடுக்கப்பட்டது இது எப்படிப்பட்ட சுதந்திரம் இது நித்திய சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் காரணம் என்னன்னாக்க இஸ்ரேல் தேசம் கர்த்தருடைய தேசம் என்று எழுதி இருக்கிறது அவர் யாருக்கு வேணா கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இந்த பூமியும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த பூமி மட்டுமல்ல ஸ்பெசிபிக்கா இஸ்ரேல் தேசம் கர்த்தருடைய தேசம் என்று எழுதி இருக்கிறது வாசிப்பம் லேவியராகமம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்று தேசம் என்னுடையதா இருக்கிறபடியால் நீங்கள் நிலங்களை அறுதியாய் விற்க வேண்டாம் நீங்கள் பரதேசிகளும் என்னிடத்தில் புற குடிகளுமாய் இருக்கிறீர்கள் ஆமேன் தேசம் என்னுடையதா இருக்கிறபடியால் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை கவனிச்சுக்கோங்க தேசம் என்னுடையதுன்னு கர்த்தர் சொல்றார் இஸ்ரேல் தேசம் யாருடைய தேசம் இது கர்த்தருடைய தேசம் என்று எழுதி இருக்கிறது அவர் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம் அது அவருடைய சித்தம் அதனாலதான் இது சுதந்திரம் என்று எழுதி இருக்கிறது சுதந்திரம்னாக்க அப்பா கிட்ட இருந்து பிள்ளைக்கு வர்றதுதான் சுதந்திரம் அப்ப கர்த்தர் நம்முடைய தேவனாக நம்முடைய அப்பாவா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆபிரஹாமுக்கு அவனுடைய சந்ததிக்கும் அவர் சுதந்திரமாக கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இது சுதந்திரம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களா இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கும் இது சுதந்திரம் ஆபிரஹாம் அனுபவிக்கல அந்த தேசத்தை ஈசாக்கும் அனுபவிக்கல யாக்கோபும் அனுபவிக்கல நாமளும் அந்த தேசத்துல வந்துட்டு சுதந்திரமாக அனுபவிக்கவில்லை இது எப்பொழுது நடக்க போகுதுன்னாக்க ஏசு கிறிஸ்துவன் இரண்டாம் வருகையின் போது அவர்கள் உயிர் தெழும் பொழுது நாமும் ஏசு கிறிஸ்துவடனே கூட மேகங்கள் மேல சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நம்மை கூட்டி கொண்டு அவர் போற இடமே இஸ்ரேல் தேசம்தான் எருசலேம்ல தான் அவர் ஒலிவ மலையின் மேல தம்முடைய கால்களை பதிப்பார் என்று எழுதி இருக்கிறது அவருடைய கூட அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லோருமே போற ஊர் பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் தேசம் இது தேசம் கர்த்தருடையது அவர் யாருக்கு வேணா கொடுப்பதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு யோவேல் ரெண்டு பதினெட்டு வாசிப்போம் அப்பொழுது கர்த்தர் தமது தேசத்துக்காக வைராகியம் கொண்டு தமது ஜனத்தை கடாட்சிப்பார் ஆமேன் அப்பொழுது கர்த்தர் தமது தேசத்துக்காக நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இது யாருடைய தேசம் தமது தேசம் என்று கர்த்தர் பேசுகிறார் இது என்னுடைய தேசம் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இஸ்ரேல் தேசம் கர்த்தருடைய தேசம் அப்படின்னா இஸ்ரேல்ல நடக்கிற வந்துட்டு அந்த பழைய தாவிதன் அரசாட்சி யாருடைய அரசாட்சி இது கர்த்தருடைய ராஜ்யம் என்று எழுதி இருக்கிறது தாவிதம் சாலமோனும் ராஜ்ய பாரம் பண்ணப்ப இவங்க நான் தான் ராஜான்னு இவங்க ரெண்டு பேருமே பிலீவ் பண்ணல அவங்களுடைய பழைய ஏற்பாடு வார்த்தைகள் எடுத்து கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்க நாங்க ராஜான்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கல பிளேஸ் ஹோல்டர் தான் அப்படின்றத அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் இது கர்த்தருடைய ராஜ்யம் அந்த கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை நாங்க இப்போதைக்கு டெம்பரரியா மேய்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தாவிதுக்கும் தெரியும் சாலமனுக்கும் தெரியும் இதற்குரிய வசனங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதி இருக்குது இந்த தேசம் கர்த்தருடைய தேசமா இருக்கிறது தாவிது முதலானோர் செய்த ஆட்சி வந்துட்டு அது கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துல அவங்க டெம்பரரியா வந்துட்டு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனாலதான் பரலோக ராஜ்யம் பூமியில தான் ஸ்தாபிக்கப்படும் அதனாலதான் பரலோகத்தில் இருக்கும் தேவன் பூமிக்கு இறங்கி வந்ததே பரலோக ராஜ்யத்தை பூமியிலே ஸ்தாபிப்பதற்காக தான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி பூமியில தான் ஸ்தாபிக்கப்படும் வெளி
இவர்கள் எல்லோரும் அசீரியரோடு சேர்ந்து இசவேலுக்கு எதிரிகளாக இருப்பாங்கள் அதாவது ஜோர்டன் அப்படிங்கிற நாடு இது ஏதோமை குறிக்கிறது அதே போல இஷ்மவேலர் இது சவுதி அரேபியா ஏமன் ஓமன் போன்ற அரபு நாடுகளை குறிக்கிறது கேபாலர் லெபனனை குறிக்கிறது அம்மோனியர் ஜோர்டனை குறிக்கிறது தீரு லெபனனை குறிக்கிறது அதே போல அசீரியர் இது சிரியா ஈராக் இந்த நாடுகளை குறிக்கிறதா இருக்கிறது இத்தனை நாடுகளும் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக தான் இருக்க போகிறது கடைசி நாளில் ஏசு கிறிஸ்து தனது எதிரிகளை அளிக்க இஸ்ரவேலை பயன்படுத்துவார் அப்படிங்கிறது தீர்க்க தரிசனமா இருக்குது தம்முடைய எதிரிகளை அளிப்பதற்கும் அவர் இவர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் வாசிப்போம் ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்னு பதினைந்து இதோ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள யந்திரமாக்குகிறேன் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் அமேன் இசரவேலை குறித்த கடைசி நாட்களில் தீர்க்க தரிசனங்களில் இதுவும் ஒன்று நீ போரடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான புதிதுன்றதை கவனிச்சுக்குங்க புதுசான்னு சொன்னாக்க இரண்டாம் முறை அவங்க ஏற்கனவே சிதறப்பட்டு போயிட்டாங்க மீண்டும் வந்த பிறகு கருத்து என்ன சொல்றாரு உன்னை இசரவேல் தேசத்தை புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக்குவேன்னு கருத்து சொல்றாரு பவர்ஃபுல் மிலிட்ரியா மூலமா <laughs> ஸோ இஸ்ரவேலை கர்த்தர் இப்படி தான் கடைசி நாட்களில் பயன்படுத்துவார் அவங்களுடைய ஒரு யூஸ் கர்த்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேல் தேசத்தை கொண்டு அநேக நாடுகளை அவள் தா அவர் தாழ்த்தி போடுவார் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது மீகா நான்கு பதிமூணு வாசிப்போம் சீயோன் குமாரத்தியே நீ எழுந்து போரடி நான் உன் கொம்புகளை இரும்பும் உன் குழம்புகளை வெண்கலமும் ஆக்குவேன் நீ அநேக ஜனங்களை நொறுக்கி போடுவாய் அவர்கள் தேடி சேர்த்ததை நீ கத்தருக்கென்றும் அவர்களுடைய ஆஸ்தியை பூமிக்கெல்லாம் ஆண்டவராய் இருக்கிறவருக்கென்றும் நியமிப்பாய் ஆமேன் சீயோன் குமாரத்தியே இது இசரவேலை குறைக்கிற ஒரு வார்த்தை நான் உன் கொம்புகளை இரும்பும் உன் குழம்புகளை வெண்கலமும் ஆக்குவேன் நீ அநேக ஜனங்களை நொறுக்கி போடுவாய் கடந்த இரண்டாயிரம் வருஷமா இது நடக்கவே இல்லை இது நடப்பதே கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக தான் சியோன் குமாரத்தை வந்துட்டு கர்த்தர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா இஸ்ரவேல் நாட்டினுடைய கொம்புகளை இரும்பா மாத்திருக்கிறார் உன் குழம்புகளை வெண்கலமாக்குவேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் நீ அநேக ஜனங்களை நொறுக்கி போடுவாய் இது நடந்தது வந்துட்டு இப்பத்தான் நடந்துட்டு இருக்கு கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளா வந்துட்டு அநேக இஸ்லாமிய நாடுகளை அரபு நாடுகளை வந்துட்டு இந்த தேசம் இஸ்ரவேல் தேசம் நொறுக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் பட் இவர்களுடைய ரட்சிப்புக்கு முன்னாடி இவர்களுக்கும் ஒரு அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது இஸ்லாமிய நாடுகள் மூலமா குறிப்பா ஈரான் மூலமா வந்துட்டு இவர்களுக்கும் ஒரு அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஜக்கரியா பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்களை வாசிப்போம் இதோ கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது உன்னில் கொள்ளையானது உன் நடுவிலே பங்கிடப்படும் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் கூட்டுவேன் நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள் நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள் நீதியான ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுகிறது போல அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒளிவு மலையின் மேல் நிற்கும் அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒளிவு மலை தன் நடு மையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம் அதனாலே ஒரு பாதி வடப்பக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும் அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடி போவீர்கள் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால் மட்டும் போகும் நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமி அதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடி போனது போல ஓடி போவீர்கள் என் தேவனாகி கர்த்தர் வருவார் தேவரீரோடே எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் ஆமேன் ஆமேன் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரீரோட எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் இதை தான் கர்த்தருடைய நாள் என்று முதலாம் வசனம் சொல்கிறது ஸோ முதலாம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய நாள்னு பார்க்குறோம் இது கர்த்தர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவன் வருகையிலிருந்து தொடங்குற காலகட்டம் தான் கர்த்தருடைய நாள் என்பது இரண்டாம் வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவன் வருகைக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குமா எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண சகல ஜாதிகளையும் நானே கூட்டுவேன்னு கர்த்தர் சொல்றார் நகரம் பிடிக்கப்படும் வீடுகள் கொள்ளையாகும் அவங்களுக்கும் ஒரு உபத்திரவம் வரும்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் அதற்கு பிறகுதான் கர்த்தர் வருவார் எப்படி வருவாரா கர்த்தர் புறப்பட்ட யுத்த நாளிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோட போராடுவார் கர்த்தர் இரண்டாம் அவர்களை புறப்பட்டு வரும்பொழுது 
இசரவேலர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் அவர்களுடைய எதிரிகளுக்கு விரோதமாக போராடுவதற்காகவும் உண்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருள்வதற்காகவும் எதுக்காக தான் அவர் வருகிறார் உண்மை கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரட்சிப்பு ஆவிக்குரிய சரீரத்தை கொடுக்கிறாரு மாம்சத்தில் இருக்கிற இசரவேலர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவங்கள காப்பாற்றுறாரு அவருடைய எதிரிகளுக்கு அழிவா இருக்கிறது கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளுடைய போராடுவார் என்று எழுதியிருக்கிறது அவருடைய பாதங்கள் எங்கே நிற்கும் எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும் அப்பொழுது என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார் தேவரீரோடு எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி இந்த தேசத்திற்கு ஒரு அழிவு காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஈவன்தோ இவங்களை பயன்படுத்தி இயேசு வந்துட்டு தன்னுடைய எதிரிகள் அழித்தாலும் நம்முடைய கர்த்தரை வந்துட்டு இன்னும் அவங்க அங்கீகரிக்கலாம் ஒரு சிலர் அங்கீகரிக்கிறாங்க நூத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் அங்கீகரிக்கிறாங்க பட் மெஜாரிட்டி அந்த தேசமா அவர்கள் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கீகரிக்கவில்லை ஸோ இன்றைக்கு படிப்பனில் நம்ம பார்த்தது ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இஸ்ரவேல் தேசத்தில் எருசலேமை தலைநகரமாக கொண்டதாக தான் இருக்கும் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுவதற்காக தான் யூதர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல வந்தாங்க இது ரெண்டு ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கின்றத நம்ம உலர்ந்த எலும்புகளின் தீர்க்க தரிசனத்துல படிச்சு பார்த்தோம் ஸ்டேஜ் ஒன்னை பத்தி தான் இன்னைக்கு அதிகமாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அவங்க வருவாங்க அறுபத்தி ஏழுல தானியலின் எட்டாம் அதிகாரத்துல எழுதி உள்ள ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்குரிய தீர்க்க தரிசனத்தின்படி லூக்கா இருபத்தொன்னு இருபத்தி நாலு படி அவர்கள் எருசிலேமை வந்துட்டு மீண்டும் பிடித்துக் கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அவங்களுடைய மிலிட்ரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர்கள் மற்றவர்களை பட்சிப்பார்கள் மற்ற நாடுகளை நொறுக்கி போடுவார்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் மேலும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு என்வான்மெண்ட் வந்துட்டு இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஆனாலும் அவர்கள் மாம்சமாக தான் இருப்பாங்க கடினமாக தான் இருப்பாங்க கருத்துடைய இரண்டாம் வருகை வரைக்கும் கடினமாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேற வேண்டும் அந்த ஓவர் லாப்பிங் பீரியடில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ புறஜாதியாரின் நிறைவு வந்துருச்சுனாக்க கர்த்தர் மீண்டுமாக வந்துடுவார் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்று மட்டும்தான் பார்த்தோம் அடுத்த வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் டூவை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அவர்கள் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டேஜ் டூவை பற்றி இஸ்ரேவேல் தேசத்தினுடைய ரட்சிப்பை குறித்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இதனால் எனக்கு என்ன லாபம் நான் வந்துட்டு ஒரு புறஜாதியாக வந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நாம் எல்லோருமே வந்துட்டு புறஜாதி நாடுகளிலே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் இவ்வளவு நாலேஜ்லாம் வந்துட்டு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அறிவு இருமாப்ப கொடுக்கணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது இவ்வளவு தீர்க்க தரிசனங்களையும் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது எதற்காகன்னு சொன்னாக்க அவைகள் நிகழும் பொழுது அவைகளை விசுவாசியங்கள்னு சொல்கிறார் விசுவாசம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு விசுவாசம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக தான் கர்த்தர் இவ்வளவையும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு தமது அன்பில் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு பட் இவ்வளவெல்லாம் தெரிஞ்சாலுமே கர்த்தர் சீக்கிரமாக வரப்போறாருன்னு நமக்கு தெரியும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியாது என்று எழுதியிருக்கிறது நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கணும் எவ்வளவோ தீர்க்க தரிசனங்கள் நமக்கு தெரிந்தாலும் நம்ம ஃபைனலி வந்துட்டு பரிசுத்தமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மால் தரிசிக்க முடியும் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் வாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கணும் நான் பரிசுத்தராகியால் நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராயிருங்கள் கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய பார்வை நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய செயல்பாடு எல்லாமே பரிசுத்தமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வசனங்கள் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைட்டுனாக்க இது சும்மா நமக்கு ஒரு நாலேஜை போல தான் வந்துட்டு இருக்கும் இது நாலேஜை போல இல்லாமல் இது விஸ்டமாக இருக்கணும் ஏன்னா விஸ்டம்னாக்க ஞானம் அது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதே ஞானத்தின் தொடக்கம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஞானத்தின் தொடக்கமும் கர்த்தருக்கு பயப்படுவது தான் பரிசுத்தத்தின் தொடக்கமும் கர்த்தருக்கு பயப்படுவது தான் ரெண்டு குறைந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடை பூரணப்படுத்த கடவும் பரிசுத்தமாகுதல் எப்பொழுது பூரணமாகும் தேவ பயம் இருந்தால் தான் பரிசுத்தமாகுதல் பூரணமாகும் ஞானத்தின் தொடக்கமும் தேவ பயம் தான் பரிசுத்தத்தின் முழுமையும் தேவ பயம் என்பதை வந்துட்டு பார்க்குறோம் நமக்கு தெரிந்த வசனங்களுக்கு நம்ம பயபக்தியோடு கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாம் தெய்வ பயத்தோடு கரைத்தரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் மகிமை உள்ள ஒரு சபையா நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற பிள்ள
ஒன்று பெய்துரும் ஒன்று இருபத்தி மூணு சொல்வது போல் வந்துட்டு அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல அழியாத வித்து தேவனுடைய வசனம் இந்த அழியாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்று எழுதியிருக்கிறது வசனத்தினால மீண்டும் பிறக்கணும் இது அந்நிய பாஷை கிடையாது மீண்டும் பிறக்கிற ஒரு காரியம் ஆவியை பெறுகிற காரியம் அந்நிய பாஷை அல்ல என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வசனத்தினால் மீண்டும் பிறந்த பிள்ளைகளா வந்துட்டு ஆவியின் கணியினால் நிரம்பிய பிள்ளைகளா இருக்கணும் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு சொல்வது போல அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நேடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்கிற ஆவியின் கணியினால நிறைந்த பிள்ளைகளா சீஷர்கள் ஆவதற்கு தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சகல ஜாதியும் சீஷராக்கின்னு சொல்லி கருத்தர் பேசி இருக்கிறார் அப்ப சீஷர்களா மாறணும் நம்ம ஒரு ஸ்தாபனத்து கடுமைகளாகவோ ஒரு டெனாமினேஷனுக்கு அடிமைகளாகவோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு பேஸ்டர் கடுமையாகவோ இல்லாமல் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டுருக்கிறோம் சீஷராகி எல்லோரும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அப்போ எல்லோருமே சீஷராகணும் நாமனும் சீஷர்களாக மாறுவோம் மற்றவர்களையும் சீஷர்களாக மாற்றுவோம் பட் இவ்வளவு வசனங்களை நமக்கு கொடுத்த நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இசுரவேலை குறித்து இந்த கடைசி நாட்களை குறித்து நம்முடைய வருகை குறித்து ரட்சிப்பை குறித்து கர்த்தருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடியை நிறைவு செய்யலாம்